வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பில்ட் யுவர் செல்ஃப் எப்படி நம்மளை நாம் பில்ட் பண்ணிக்கிறது நம்மளுக்கு தேவையான விஷயத்தை எப்படி நம்மளே நம்மளுக்குள்ளே இருந்து எப்படி அதை கொண்டு வந்து அதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பா அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த விஷ வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் திங்க் அபவுட் அச்சீவர்ஸ் பொதுவாக நார்மலாகவே யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா நான் அடிக்கடி யோசிச்சு பார்ப்பேன் நம்மளுக்கு இருக்க நம்மள மாதிரியே தான் எல்லோரும் சாதாரண மனுஷன் அதே ரெண்டு கால் ரெண்டு கை அதுக்கப்புறம் நம்மளே இருக்கிற மாதிரியே அதே மூளை ஒரு கிலோ நானூறு கிராம் தான் அவங்களுக்கும் இருக்குது நம்மளுக்கு இருக்கிற மாதிரியே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் அவங்களுக்கும் இருக்குது ஆனாலும் அவங்க எப்படி அச்சீவ் பண்ணாங்க ஒரு சிலர் இருபது வயசில் அச்சீவ் பண்ணுறாங்க ஒரு சிலர் நாற்பது வயசு ஒரு சிலர் எண்பது வயசு எப்படி இந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்ணுறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்களுடைய வ வழிகள்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் பொதுவாக எல்லாருமே வந்து அச்சுவர்ஸோடைய சாதனைகளை மட்டும்தான் நம்ம எல்லாருமே படித்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் பொதுவாக ஜாக்மோ ஜாக்மோ ரீசெண்டாக ஜாக்மோ வீடியோ ஒன்று பார்த்துருந்தோம் அவர் அவர்கிட்ட கேட்டதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருடைய சக்ஸஸான இது மட்டும் பார்க்குறீங்களே தவிர அவங்களுடைய மிஸ்டேக்ஸ் பற்றி நீங்கள் எதுவுமே தெரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அவரே சொன்ன இது அவரே ஒரு மீடி மீட்டிங்கில் சொன்னது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோவில் தௌசண்ட் ஒன் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுவேன் அதுதான் என்னுடைய புக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம எப்பவுமே வந்து சாதனையாளர்களுடைய வெற்றியை பற்றின கதையை மட்டுமே படிக்காமல் அவங்களுடைய தோல்விகள் அவங்க எந்த எப்படி எப்படி சந்திச்சாங்க என்னென்ன கஷ்டங்கள் சந்திச்சாங்க எப்படி எப்படி அதிலேருந்து வெளியே வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து முக்கியமான விஷயம் மூளை இதில் வரது எல்லாமே இதில் நான் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிற எல்லா விஷயமே முக்கியமான விஷயம்தான் ஸோ மூலன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எதுக்காக அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து மூலன்றது ஒன்று இருக்குது அது எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பராக அதை பயன்படுத்துகிறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் வந்து பெரிய ஆள வெற்றியாளர்களாக சாதனையாளர்களாக அவங்க என்ன என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதுவாக மாறுறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூலன்றது இருக்கிறதுலே ரொம்ப 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 எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான தீர்க்க முடியாத எவ்வளோ பெரிய அந்த இந்த ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் ஒரு சில சீரியஸ்லாம் கூட பார்த்துருப்பீங்க அது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது அந்த நாவல் எழுதினவருக்கும் அதே மூல தான் இருக்குது ஹாரி பாட்டர் நாவல் எழுதினவங்களுக்கும் அதே மூல தான் இருக்குது இப்போ நார்மல் கதைங்க எழுதுகிறவங்களுக்கும் அதே மூல தான் இருக்குது ஸோ எவ்வளோ கஷ்டமான பிரச்சனை எவ்வளோ தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம மூளைக்கையில் கொண்டு போய் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து தீர்த்து கொடுத்துரும் அதை நம்ம எப்படி கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்குது அப்படின்றதுலாம் தான் தெரிஞ்சுக்கிறது போகிறோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேக்ரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைனில் டோக்கியோ அப்படின்ற ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக இந்த ப்ளூ கலரை யூஸ் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிருக்காங்க என்ன ரீசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ டூ தௌசண்ட் நைன் டைம்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நிறைய சூசைட் நடந்திருக்கு ஸோ அந்த சூசைட் எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் மெம்பர்ஸ் டீம் ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது ஸோ கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் கலர்ஸ் வந்து பிரெயினை வந்து ட்யூன் பண்ணி விடும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த சூசைடை வந்து தடுத்து நிறுத்தலாம் அவங்க அந்த எண்ணத்தில் வந்தாலும் அங்கே இருக்கிற கலர்ஸை பார்த்து அவங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கலராக வச்சு பார்க்கும்போது ரெட் கலர் வந்து வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹார்ட் பீட் ரேட் அதிகமாகிச்சு ஸோ அந்த கலர் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்து ப்ளூ கலர் வச்சு பார்த்தாங்க ப்ளூ கலர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க மைண்டை வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக காமாக ஆக்குதான் ஸோ எதுக்காக நான் இந்த கதையை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கலர்லேயே வந்து இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது ஸோ நம்ம மூளையை வந்து எப்படிலாம் ட்யூன் பண்ணலாம் அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளை அடிச்சுக்க ஆளே இல்லை அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது விஷயம் புக்ஸ் புக்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் என்ன ரீசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு இதுக்கப்புறம் இப்படி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதுலேருந்து எல்லாத்தையுமே எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் வேணும் ஆனால் எல்லாருக்குமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் கிடைப்பாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது கிடைக்கும் கிடைக்காது ரொம்ப கீழேருந்து மேலே வரவங்கலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என் லைஃப்பில் வந்து நான் வந்து இன்னமும் வந்து ஆரோக்கியமாக நான் வந்து எழுபது எண்பது வயசுக்கு மேல நான் புதுசா
ஆத்தர் பார்த்திங்கன்னா அப்துல் ரஹீம் அடுத்தது இன்னொரு புக் பார்த்திங்க அப்படின்னா திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் நெப்போலியன் ஹில் அவர் எழுதியிருப்பார் ஒவ்வொன்றும் அவ்வளோ சூப்பராக விஷயமாக இருக்கும் நம்ம வந்து இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணலாமா நம்ம மூளையில் இவ்வளோ பவர் இருக்கா நம்மளுக்கு இவ்வளோ சக்தி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்தளவுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸை படிக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் அடுத்து ரிச் டேட் அண்ட் போர் டேட் ராபர்ட் கியோசிக்கி ஆத்தர் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹவு டு ஹேண்டில் த எக்கனாமிக் எக்கனாமிக்லாம் நம்ம வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஃபினான்ஷியலாகவும் சரி ஹவு டு ஹேண்டில் த மணி இந்த சம்மந்தமான விஷயம் எல்லாத்தையும் பேசிக்கு எவ்வளோ சின்ன விஷயத்துலேருந்து எப்படி நம்ம கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது மோட்டிவேட் யுவர் செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்களை நீங்களே என்ன என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி என்ன இஷ்யூவாக இருந்தாலும் சரி எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா பை புக்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச புக்ஸை படிங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு வீடியோஸ் பாருங்கள் இல்லைனா ஒரு ஸ்பீச் கேளுங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்கள வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ரிலேட்டடாக இருக்கிறவங்கள அதாவது உங்கள் ரிலேட்டட் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அடுத்து இது தான் என் கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்காக ஓடுறவங்களா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லேருந்து உங்களுடைய சரௌண்டிங்ஸ்லேருந்து சேர்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திங்க் பாசிட்டிவ் எது நடந்தாலும் நல்லது தான் ஓகே ஸோ இது இன்றைக்கி நடக்கலையா ஸோ இப்போ அப்போ இதில் என்ன தப்பு நடந்திருக்கு ஸோ இந்த தப்பை வந்து அடுத்த வாட்டி நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு வாட்டி எடிஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாரி இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் போவோம் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு ஒரு கதையை சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்து சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை மன்னிச்சிருங்க ஒரு வாட்டி எடிஷன் வந்து கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சி வச்ச எல்லா திங்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு லேபில் ஒன்று டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது அந்த காலத்தெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம்லாம் கிடையாது ஸோ என்னென்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சாங்களோ அது வந்து பேப்பரில் தான் எழுதி வைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எழுதி வைக்கும் போது திடீர்னு வந்து ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ வந்து எல்லோரும் வெளியே வந்து எல்லோரும் ஐயோ இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் வீணாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அப்போ வந்து அவர் சொன்னாரான் இதிலிருந்து நான் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டேன் எந்த ஒரு பொருளையும் கஷ்டம் அதாவது முக்கியமான பொருளெல்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆகிற ஏரியாவில் வைக்கக்கூடாது அதை வந்து பாதுகாப்பான ஏரியாவில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த அதே மாதிரி நம்ம வந்து எது நடந்தாலும் திங்க் பாசிட்டிவ் நல்லதுக்கு தான் ஓகே அடுத்து இது நம்ம பண்ணலாம் ஓகே இதில் இந்த தப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மூவ் ஆன் பண்ணிகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நெவர் கிவ் அப் எல்லாருமே முயற்சி எடுக்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து அடுத்து இந்த நிலைமை போகணும் இந்த எதுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு முயற்சி எடுக்கிறாங்க அதில் ஒரு தோல்வி ரெண்டு தோல்வி பார்த்துங்க உடனே என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஸோ இது நம்மளுக்கு செட் ஆகுது நம்ம நார்மல் லைஃபுக்கு பேக் வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வெளியே வந்துடுறாங்க அந்த மாதிரி வராதிங்க தயவு செஞ்சு எடுத்த காரியத்தை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆன பிறகு தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸுக்கு போகணும் எடுத்த உடனே முடியல ஐயோ நடக்கல ஐயோ சொந்தக்காரங்க இப்படி சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் வந்து இது செட் ஆகாது அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சி நீங்கள் கிவ் அப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டது எல்லாமே வேஸ்ட்டு அடுத்தது ரைட் யுவர் கோல் எழுதுங்க அன்னடா இது புதுசாக இருக்க ரைட் யுவர் கோல் செட் யுவர் கோல் ஃபிக்ஸ் யுவர் கோல் தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறீங்க ரைட் யுவர் கோல் அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் என்ன என்ன நினைக்கணும் என்னவா ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சி அதை வந்து எழுதுங்க ஒரு பேப்பரில் எழுதுங்க கையில் உங்களுடைய உடம்புலேருந்து உங்களுடைய மூளையிலேருந்து அந்த எண்ணங்கள் வந்து உங்கள் கை வழியாக வந்து அது உங்களுடைய பேப்பரில் பிரதிபலிக்கும் போது அதனுடைய சக்தி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு அது வேறு லெவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி ஸோ தயவு செஞ்சு எழுதுங்க அதே மாதிரி எழுதுகிற பழக்கத்தை எல்லாரும் பயன்படுத்தி வச்சுக்கோங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்து உங்களுடைய பிளான் என்ன என்னவா ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் டேர்ம் கோல் லாங் டேர்ம் கோல்னு ரெண்டாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க ஷார்ட் டேர்ம் கோலுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸு லாங் டேர்ம் கோலுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய கோலை தனியாக எழுதி வச்சுக்கிட்டு டெய்லியும் காலையில் ஒரு வாட்டி நைட் ஒரு வாட்டி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நான் இது பண்ணியிருக்கேன் இது பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டெய்லியும் நினச்சி நினச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் மூளை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இது நம்ம பண்ணணும் 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 ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வெற்றி அடைஞ்சிட்டோம் இன்னும் பாதி வெற்றி இருக்குது அப்படின்ன
ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி